నమస్కారం ఈరోజు రాష్ట్రంలో కరోనా వైరస్ మహమ్మారిల ప్రపంచమంతా ప్రజలందరికీ అత్యంత ఇబ్బంది పెట్టినటువంటి పరిస్థితి యావత్ ప్రపంచానికి తెలుసు అలాగే భారతదేశంలో అలాగే మన రాష్ట్రాల్లో చాలా ప్రమాదకరమైన పరిస్థితిలో ఉన్నాం మనంతా అత్యంత జాగరూకతతో ఉండవలసినటువంటి అవసరం ఇప్పటికే గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు ముఖ్యమంత్రి గారు మన పురుగునటువంటి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రతి రోజు మన ప్రజలకి చైతన్యపరిచే అనేక సూచనలు సలహాలు ఇవ్వడం జరుగుతోంది ఇది మనందరి బాధ్యత ఇది ఒక ప్రభుత్వం ఒక వైద్యాధికారులు లేకపోతే ఒక అధికారు చేయవలసిన పని కాదు ఇది ప్రజలందరూ స్వచ్ఛందంగా వారి గృహాల్లోనే ఉంటూ దీన్ని అరికట్టవలసిన బా బాధ్యత మనందరిపైన ఉంది మనమందరం దీనికి సంపూర్ణంగా సహకరించవలసిన అవసరం ఉంది ప్రమాద సూచకులు మన కంటికి కనిపించవు కనుక మనం దీనిలో ఇంకా ఒకంత అప్రమత్తతగా ఉన్నామన్నదే మన నా తాలూకా భావం మరింత జాగ్రత్తతో ఉండి ఇలాగ మనం ఉండడం కూడా కరెక్ట్ కాదు మినిమం గ్యాప్ ఉండాలి ఒకరికి ఒకరికి దీనివల్ల ప్రమాదం వచ్చిన తర్వాత మనం బాధపడిన కంటే రాకముందే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది మరి ఇప్పటికే ప్రభుత్వం అన్ని రకాలైన సౌకర్యాలు ప్రజలకి చేరువుగా ఇవ్వడం జరుగుతోంది మరి మోడీ గారు ఇప్పటికే నిర్బంధంగా ఎవరింట్లో వారు ఉండండి ఇది ప్రపంచంలో వచ్చినటువంటి ఈ మహమ్మారిని తొలగిద్దాం కట్టడి చేద్దాం అని చెప్పి ఇప్పటికే చెప్పడం జరిగింది మరి దాన్ని మన ప్రీత ముఖ్యమంత్రి కూడా చాలా జాగ్రత్తతో ప్రతి రోజు రెండు మూడు సార్లు రివ్యూలు పెట్టి దీని మీద స్థితిగతులు తెలుసుకొని కట్టడి చేయడానికి కావాల్సిన అన్ని చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది మన జిల్లాలో కౌర కలెక్టర్ గారు ఇతర అధికారులు వైద్యాధికారులు ఇతర సంస్థలు అన్ని కలిసి సంఘటితంగా దీన్ని ఎదుర్కొనే దానికి ప్రజల తర సాటుపాటును అడుగుతున్నాయి అన్నిటికంటే పెద్ద ఎత్తున ఉన్నటువంటి ప్రజలు దీనికి పూర్తిగా సహకరించాలి మరి ఎప్పుడైతే ప్రజల్లో చైతన్యం వస్తుందో ఆ రోజు ఇది అరికట్టబడుతుంది ఫారెన్ నుంచి ఇప్పటికే పదహారు వందల పైచిలిక మంది పదహారు వందల పాతిక మంది మన రాష్ట్రానికి రావడం జరిగింది ఇందులో పదిహేను వందల పదిహేను వందల మంది వరకు ఐడెంటిఫై చేశారు ఎవరు ఎక్కడ ఏంటి అన్నది వాళ్ళందరినీ మనం కస్టడీలో తీసుకొని వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి పరి పరీక్షలు జరుగుతున్నాయి మరి గతంలో మనం ఎనిమిది మందిని మనం ఐడెంటిఫై చేస్తే వాళ్ళందరిలో ఎవరిలో కూడా పాజిటివ్ రాలేదు అందరూ ఒక రకంగా అదృష్టవంతులమే మరి రేపు ఏ రకమైన చిన్న ఇబ్బంది కూడా ప్రజలకు జరగకుండా చూడవలసిన బాధ్యత మనందరిపైన ఉంది ప్రభుత్వాన్ని సంపూర్ణంగా సహకరించండి ప్రజా ఆరోగ్యం మన ఆరోగ్యం మనందరం కలిసి ఒక ఆరోగ్యవంత సమాజ నిర్మాణం కోసం మనందరం తోహదపడాలని నేను తెలియజేస్తున్నాను